আবার পাশাপাশি গত চল্লিশ বছর ধরে পাকিস্তানে আলোচিত হচ্ছে আত্মসমালোচনার প্রশ্ন সবশেষ গত তেইশ মার্চ সে দেশের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ইমরান খান এ প্রশ্ন আবার তুলেছেন দীর্ঘদিন ধরে যারা পাকিস্তানে এ নিয়ে কথা বলছেন তাদেরই একজন কবি আহমেদ সেলিম তিনি দেশটির একজন মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোনো টেলিভিশনে তিনি বলেছেন একাত্তরে গণহত্যার জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়ার কোনো বিকল্প নেই তবে তিনি এই জন্য বাংলাদেশের উদ্যোগ প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন টেলিফোনে তাঁর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রুমি নমান মাটি মাখা মানুষের দল গাদা গাদি হয়ে আকাশটা দেখে আমরা যখন এমন কোনো ছবি দেখি আর ঘৃণায় মনে মনে কাঁদি তখন হয়তো ভাবি না এসব দেখলে পাকিস্তানিদের কেমন প্রতিক্রিয়া হতো কিন্তু আশাবাদীরা যেমন সব সময় বলেন কেউ আছে কেউ আসবে তেমন করেই মাঝে মাঝে সন্ধান পাওয়া যায় সেই সব পাকিস্তানিদের যাদের বিবেক আছে তাদেরই একজন মুসলিম লীগ নেতা জাভেদ হাসমি তার মতো আছেন অনেকেই একাত্তর সাল থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ ও বাংলাদেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়ে এখনো সোচ্চার মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব আহমদ সেলিম যিনি মনে করেন যে ভুলের কোনো সীমা নাই তার জন্য ক্ষমা চাইতেই হবে শুধু তাই নয় এটি হলে বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক আরও উন্নত হবে was not justifiable and now everybody knows in Pakistan that was a wrong step. Parvez Musharraf when he visited Bangladesh, informally he said sorry. Formally, yes, it is not done yet. It should be done as soon as possible. It will help to promote the relationship between the two people, between the two countries. তবে তিনি এও বলেন এখনো কাজটি না হওয়ার পিছনে শুরু থেকেই বাংলাদেশের নীরব ভূমিকা কিছুটা দায়ী if there would have been continuing people's government throughout 70s maybe government of bangladesh more uh, strongly could demand to pa- government of pakistan and maybe there would be positive responses from pakistan as well যুদ্ধা অপরাধীদের বিচারের বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব জানতে চাইলে তিনি জানান বাংলাদেশে জামাতের নেতাদের চরিত্র বদলায়নি তারা এখনও ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে তবে পাকিস্তানে তারা খুবই কণ্ঠাসা তাই এ নিয়ে পাকিস্তানের তেমন কোনো চিন্তা নেই রুমি নোমান এটিএন বাংলা